স্বাগতম বন্ধুরা আজকে ক্লাসে আমরা আলোচনা করব সিমেট্রিক্যাল এবং আনসিমেট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট বিশেষ করে পজিটিভ নেগেটিভ এবং জিরো সিকোয়েন্স বলতে কি বোঝায় সেই সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব আমরা একটা থ্রি ফেজ সিস্টেমে যদি বলি এ বি সি তিনটা ফেজ আছে সেই ফেজগুলো যদি দেখি এ বি এবং সি ফেজ অর্থাৎ ভোল্টেজ এ ভোল্টেজ বি এবং ভোল্টেজ সি অর্থাৎ তিনটা ফেজের জন্য তিনটা ভোল্টেজ আমরা দেখতে পাচ্ছি ফেজর ডায়াগ্রামে ভোল্টেজ এ ভোল্টেজ বি এবং ভোল্টেজ সি হোয়াট ইজ সিমেট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট অথবা হোয়াট ইজ সিমেট্রিক্যাল সিস্টেম বা ব্যালেন্স সিস্টেম কাকে বলে বা ব্যালেন্স সিস্টেম আমি কেন লাগবে এবং সেই ব্যালেন্স সিস্টেমে আমার পজিটিভ নেগেটিভ এবং জিরো সিকুয়েন্স কেন ব্যবহৃত হবে সেই সম্পর্কে আমরা সিকুয়েন্সিয়ালি এরপর পরের ক্লাসগুলোতে আমরা আলোচনা করব। আমরা যদি সিমেট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট বা সিমেট্রিক্যাল সিস্টেমের ডেফিনেশন এভাবে করার চেষ্টা করি ট্রান্সফরমেশন অফ আনব্যালেন্স সিস্টেম অর্থাৎ একটি আনব্যালেন্স সিস্টেমকে আমি যদি ট্রান্সফর্ম করি তার ফেসগুলোকে ব্যালেন্স করার জন্য বাই দ্য হেল্প অফ সিমেট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট তাকেই বলা হচ্ছে সিমেট্রিক্যাল সিস্টেম আচ্ছা এখন আমরা পজিটিভ নেগেটিভ এবং জিরো সিকুয়েন্স নিয়ে আলোচনা করব হোয়াট ইজ পজিটিভ সিকুয়েন্স পজিটিভ সিকুয়েন্স হচ্ছে যে সিস্টেমটা বা যে সিকুয়েন্সটা তার অরিজিনাল যে ফেস যেটা ছিল অর্থাৎ ভি এ ভি 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 সির মতো অর্থাৎ এই যে যে তিনটা সিকুয়েন্স অর্থাৎ আমি ধরে নেই এটা রোটেট করছিল এইভাবে ঠিক এই অরিজিনাল সিকুয়েন্সটাকে যদি আমি ধরে এনে এখানে বসাই দিই তাহলে দেখতে পাচ্ছি একটু একটু কষ্ট হবে বুঝতে যদি এই পিকচারটা এবং এই পিকচারটার সাথে যদি কম্পেয়ার করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে ভোল্টেজ এ ফেস এটা হচ্ছে ভোল্টেজ বি ফেস এবং ভোল্টেজ সি ফেস অর্থাৎ অরিজিনাল যে সিকোয়েন্সটা ছিল সেই সিকোয়েন্সের সাথে যদি এটা সিমিলার থাকে তাহলে সেটাকে বলবো পজিটিভ সিকুয়েন্স বাট নেগেটিভ সিকুয়েন্স কাকে বলা হচ্ছে নেগেটিভ সিকুয়েন্স বলা হচ্ছে ঠিক এই সিকুয়েন্সটা বা এই যে ফেজরটার ঠিক যদি অপোজিট হয় তাকে বলা হচ্ছে নেগেটিভ সিকুয়েন্স কিভাবে আমি একটু বোঝার চেষ্টা করি ধরে নেই এই পয়েন্টটাকে ধরে নিচ্ছি আমরা একটা স্টেশনারি পয়েন্ট বা রেফারেন্স পয়েন্ট সেই রেসপেক্টে আমার এখান থেকে যখন আমরা রোটেট করবে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজে বা কাউন্টার ক্লক ওয়াইজে যখন ঘুরবে এরপরে বি বির পরে সি অর্থাৎ এই সিস্টেমটাকে বলা হচ্ছে এ বি সি অথবা আমরা কোনো কোনো জায়গায় দেখব এ কে এ পজিটিভ সিকুয়েন্স অর্থাৎ এরপরে বি বির পরে সি আসছে বাট নেগেটিভ সিকুয়েন্সে দেখছি ঠিক তার অপোজিট একটা সিকুয়েন্স আসছে কিভাবে আমরা এটাকে বলছি স্টেশনের পয়েন্ট অর্থাৎ ভি এ ভি এর পরে অরিজিনালটা ছিল হচ্ছে এখানে বি এখানে সি ঠিক জিনিসটা উল্টে যাচ্ছে অর্থাৎ এই সিটা চলে আসছে এখানে এবং এই বিটা চলে আসছে এখানে অর্থাৎ অপোজিট ফেস সিকুয়েন্স অফ ইটস অরিজিনাল সিকুয়েস সিকুয়েন্স অর্থাৎ এই পূর্বের বা এই অরিজিনাল যে সিকুয়েন্সটা আমরা এটাকে ধরে নিচ্ছি বা বলে নিচ্ছি অরিজিনাল চিনাল ফেস সিকুয়েন্স তাহলে আমরা যদি কনক্লুড করি এভাবে যে অরিজিনাল বা একটা রেফারেন্স ফেস সিকুয়েন্সে এ ফেস বি ফেস সি ফেস ঠিক অনুরূপ যদি একটা ফেস সিকুয়েন্স থাকে সেটাকে বলা হচ্ছে পজিটিভ সিকুয়েন্স এবং তার রোটেশন আমি ধরে নিচ্ছি এইভাবে এন্টি ক্লক ওয়াইস অথবা কাউন্টার ক্লক ওয়াইস বাট যদি আমি বলি এই অরিজিনাল ফেস সিকুয়েন্সের ঠিক বিপরীত অর্থাৎ যদি এইভাবে বলি ক্লক ওয়াইস রোটেশন যদি বলি অর্থাৎ এ বি সি তাহলে সেটাকে বলা হচ্ছে নেগেটিভ সিকুয়েন্স পজিটিভ সিকুয়েন্স নেগেটিভ সিকুয়েন্স নিয়ে হয়তো বা যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে কমেন্ট বক্সে কোয়েশ্চেন করেন আমি সাথে সাথে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব সাথে আমরা জিরো সিকুয়েন্স যেটা বলছি জিরো সিকুয়েন্স মানে কি জিরো সিকুয়েন্স মানে হচ্ছে আমার যে ফেসগুলো থাকবে ম্যাগনিটিউড অফ ফেস শুড বি সিমিলার অর্থাৎ এ ফেস বি ফেস এবং সি ফেস আমি যদি ভোল্টেজের ক্ষেত্রে বলি এ ফেসের বি ফেসের এবং সি ফেস এই তিনটা ফেসের ভোল্টেজের মান সমান থাকবে অ্যাট দ্য সেম টাইম 
এটার মধ্যে কোনো ডিসপ্লেসমেন্ট অ্যাঙ্গেল থাকবে না কিন্তু আমরা যখন পজিটিভ এবং নেগেটিভ সিকোয়েন্স দেখছি যে প্রত্যেকটা ফেজের মধ্যে একটা অ্যাঙ্গেল ডিফারেন্স বা ডিসপ্লেসমেন্ট বা একটা ফেজ থেকে আরেকটা ফেজের মধ্যে যে পার্থক্যটা সেটা থাকবে একশো বিশ ডিগ্রি অনুরূপভাবে নেগেটিভ সিকোয়েন্সে একশো বিশ ডিগ্রি একশো বিশ ডিগ্রি করে থাকবে কিন্তু জিরো সিকোয়েন্সে কি থাকবে ম্যাগনিটিউড টিউড ফেজ ম্যাগনিটিউড আমি এখানে ফেজ বলতে বোঝাচ্ছি ফেজ ভোল্টেজ ফেজ ভোল্টেজ এর ম্যাগনিটিউড শুড বি সেম সাথে কি থাকবে তাদের মধ্যে যে অ্যাঙ্গেল থাকবে সেই অ্যাঙ্গেল থাকবে জিরো ডিগ্রি তাহলে আমরা সেটাকে বলবো জিরো সিকোয়েন্স এবং এই জিরো সিকোয়েন্সে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আমি যদি আই এ বলি ইকোয়াল টু আই বি বলি এবং আই সি এটা পারফেক্টলি ইকুয়াল 